everyone and welcome to KY Interactive. I am your host Trupta Kalu. On this digital platform, we've spoken to so many entrepreneurs who've told us why nine to five was something for them, but they wanted to do something different. They wanted to follow their passion. So my guest today is Takshi Guha. She's a COVID nineteen soldier. We are going to find out more about that. Who founded the Bengali Love Cafe during the pandemic with zero financial. and she made a fortune big enough to support other women she truly believes in a hunger free india and in these past few months sakshi and her team they have found great pleasure in feeding the families of people who have been affected by covid uh, be it students youth corporate employees as well as senior citizens jo naam itna khoobsurat hai bengali love cafe it's basically a women based organization जो आपको फ्रेश फ्रेशली कुकड एंड डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप जैसे बेंगोली क्विजीन एज वेल एज अदर क्विजीन सो फार साक्षी एंड टीम दे हैव हेड ओवर थर्टी थाउजेंड पीपल एंड स्टिल काउंटिंग उनका जो प्राइमरी फोकस और एम है दैट इज हंगर कम करना और साथ साथ यू नो अलॉन्ग विद दैट साथ ही टू रिड्यूस वेस्टेज एज वेल बिकॉज वी ऑल नो लॉट ऑफ फूड गेट्स वेस्टेड सो यू नो दे आर रियली ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट एज वेल बहुत अच्छी बात है एंड सच नोबल वर्क सो हाय साक्षी एंड वेलकम टू द केवाई प्लेटफॉर्म कैसे हैं आप आज मैम बहुत अच्छी हूँ थैंक यू सो मच आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए टोटली आप प्लेजर सो प्लीज हमें इसके बारे में बताइए बेंगोली लव कैफे ये नाम आपने कैसे चुना और इसके बारे में थोड़ा बताइए बहुत ही प्यारा नाम है सो बिल्कुल बिल्कुल देखिए बंगाली लव कैफे जो है आ, मैं खुद बंगाली हूँ और बंगाली कल्चर को मैं चाहती हूँ कि ऑल ओवर द इंडिया इस कल्चर को सब लोग जाने क्योंकि बंगाली का क्या है खाना बहुत अच्छा होता है टेस्टी होता है उन लोगों का खाना स्वीट डिश एंड ऑल सारी जगह ये पॉपुलर हो तो वहीं से मुझे भी ये नाम क्लिक किया था बंगाली लव कैफे बंगाली मतलब हम बंगाली और प्यार से भरा हुआ एक कैफे जहाँ पर मतलब सब लोगों के लिए हम लोगों ने ओपन किया है कि सब लोग आए और हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाए और वुमेन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कोशिश ये है कि हंगर फ्री इंडिया रहे कोई भी भूखा ना रहे हम जितनी मदद कर सकते हैं लोगों की हमारे द्वारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों को मदद पहुँचाए ये हमारा मोटिव है great uh, motive and you know much needed uh, there are more people like you are needed jo bahut log dusre logon ke bare mein soche to aapko kyun ye start karna tha matlab aapko kyun nine to five nahi karna tha kya motivation tha aapko ha main main aapko batati hu during uh, pandemic situation this time lockdown laga us dauran meri bhi job chali gayi aur logo ki tarah और बहुत सारे बिजनेस भी उस समय बंद हो चुके थे और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मेरे पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था फाइनेंशियली मैं बिल्कुल लॉस में चली गई थी तो उस समय सिर्फ एक आइडिया था मेरे पास कि हाँ हमें कुछ करना पहले से ही हमने सोचा था कुछ करना लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम कभी कुछ कर नहीं पाए मेरी मदर का जो है हाथ का खाना वो काफी अच्छा होता है लोगों के पहले भी लोगों ने काफी उनका हाथ खाना खाया है और सराया उस खाने को तो वहां से ये चीज थी कि हमें कुछ करना है मम्मा को भी था कि उनका खुद खुद का कुछ एक किचन हो जिसमें वो काम कर सके और खिला सके लोगों को खाना तो जिस समय मेरी जॉब चल गई डूरिंग पैंडमिक में उस समय हमारे पास ये आइडिया आया था बंगाली लव कैफे को स्टार्ट करने का जीरो आ, जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने ये स्टार्ट की थी अपनी जर्नी क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे मेरी जॉब जा चुकी थी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड थी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया पैम्फ्लेट्स बनाए हाथों से बनाए हुए पैम्फ्लेट्स बनाए और लोगों के घर पे जाके दिए वहां से मुझे ऑर्डर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ और जैसे लोग प्री ऑर्डर्स हम लोगों को करते थे स्टार्टिंग में उसी को जो हमें अमाउंट मिलता था उसको हम रॉ मटेरियल वगैरह में यूज करते थे तो मेरा लेसन यही है कि एक आइडिया अगर आपके पास है तो आप मतलब बिना पैसों के भी उसे कर सकते हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में लोगों का जहां देखेंगे आप बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं उस समय भी हम लोगों ने संघर्ष करके अपना इस बिजनेस को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है लोगों ने हमें बहुत हेल्प की स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे कनाई गांव है 
वहां से महिलाएं आती थी हमसे जुड़ती थी कि हम हम हमें पैसे नहीं चाहिए हम आपके साथ सिर्फ जुड़ के ही खुश हैं हम जितनी मदद कर सके आपको करेंगे और आज मैं उनको मदद कर पा रही हूँ उनका घर चल रहा है हमारे से तो बड़ी खुशी होती है इस चीज को सोच के और इतने अच्छे से आपने कहा मैं वही आपसे पूछने वाली थी अगला प्रश्न कि क्या है इस वेंचर के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा यू नो जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या सेटिस्फेक्शन क्या है आपने ऑलरेडी बताया बट प्लीज एड करिए कीजिए उसको हाँ बिल्कुल ये मैं यही मुझे खुशी मिलती है कि देखिए पहले मैं ये नहीं है कि मैं अभी लोगों को मदद करती हूँ मैं पहले भी करती थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी उस समय मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी सोशलाइजेशन में मैं काफी बिलीव करती हूँ और उस समय एक एनजीओ था आशा दीप करके और उसमें जो मानसिक तौर पे जो आ, मतलब बीमार बच्चे होते हैं उनको जाके मैं पढ़ाती थी उनको ट्रेनिंग देती थी कि वो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस बन पाए तो वहां से मेरे को था कि हमेशा से लोगों के लिए कुछ करनी है जो मदद मुझसे बन पाए मैं वो करूँ तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैंने यही सोचा की लोग अपना खाना इतना वेस्टेज करते हैं इतना मतलब जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा प्लेट में लेते हैं तो वो ना करें मेरा लोगों को यही लेसन है कि खाना उतना ही प्लेट में लीजिए जितना जरूरत है वेस्टेज मत करिए हंगर फ्री इंडिया है उसी खाने को अगर आप किसी को देंगे तो शायद जिसको भूख है उसका पेट भर जाएगा तो कोशिश ये करिए कि वेस्टेज ना करे अन की रेस्पेक्ट करिए और आज ये करके हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं कोविड के सिचुएशन में ऐसे भी लोग आए हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने हमें पैसों से मदद की और उसी पैसों को जो लोग नहीं पैसे दे पा रहे थे जो लोग खाना उनको चाहिए था फैसिलिटीज चाहिए थी आइसोलेट पेशेंट्स थे उन लोगों को हमने वो पैसे यूटिलाइज करके उनको मदद पहुंचाई अपने द्वारा फ्री डिलीवरीज कराई फ्री फ्री फ्रूट्स दिए फ्री वेजिटेबल्स खाना वगैरह सब कुछ हमने यहाँ से उनको भिजवाया अपनी तरफ से जितना कोशिश हमारा आगे भी मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमसे जुड़ें और पूरे इंडिया में हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी मदद कर सके हम लोगों की हम उतनी करें एम्प्लॉयमेंट में भी हम ये चाहेंगे कि हम हम इतने आ, आगे जाके अपना इतना प्रोग्रेस करें बंगाली लव कैफे और भी जगह और भी सिटीज में जाके ओपन हो और और लोगों को हम मदद कर सके एम्प्लॉयमेंट के लिए नोबल थॉट है तो अगर लोगों को आपके साथ जुड़ना है और डोनेट करना है तो वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं हमारा देखिए हम हमारा जो है मिलान के साथ टाइप है बंगाली लव कैफे फाउंडेशन के नाम से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वहाँ पे आप जाएंगे लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेगी वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हम कमेंट्स में भी डाल देंगे वो अजय जुड़ना है और बिल्कुल यही होप है कि हंगर फ्री इंडिया जल्द इंडिया हो हाँ अगर आपके आसपास भी एक जने को भी आप भूखे को भी खिला देंगे वो भी बहुत हेल्प होती है ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है सिंगल एक पर्सन से भी अगर स्टार्ट किया जाए तो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी और अगर सब एक 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 ऐसे करके एक 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 करके करें हाँ तो इसी वजह से ये इंडियन कोविड सोल्जर जो बेटर इंडिया का प्रोग्राम चला है इसमें मुझे नॉमिनेट किया गया है कि हमारी उनकी भी यही वो है कि आगे बढ़ सके वो हमें मदद कर सके तो आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम ये चाहेंगे कि उसमें जाके हमें वोट करें जिससे कि हम आगे और लोगों को मदद कर सके कोविड के लिए वोट करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फॉर बीइंग नॉमिनेटेड थैंक यू सो मच ग्रेट वर्क तो आपने जब शुरू किया यू नो दिस कैंपेन तो आपको क्या क्या बाधाएं बाधाओं का सामना करना पड़ा डिड यू फेस एनी चैलेंजेस और हाउ डिड यू गेट पास देन कैसे आपने सामना देखिए हाँ बहुत बाधाएं आई क्योंकि सबसे पहली बाधा यही थी कि फंड का प्रॉब्लम था ठीक है फंड कहाँ से आएगा हमारे पास तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टार्ट करें वो एक चीज था सिर्फ एक आइडिया था लेकिन उस चीज को हम कैसे एलोबरेट करें वो हमें नहीं था समझ तो हमने क्या किया जैसे आपको हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि हमने पैम्फ्रेट्स बनाए वहां से प्री ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया और जब लोगों के पैसे आए हम हमारे पास पेमेंट्स आने स्टार्ट हुई एडवांस में हमने उसी को यूटिलाइज करके रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगाए हर एक बिजनेस में देखिए अप डाउन तो आते ही आते हैं हर चीज में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है लेकिन हारिए मत 
जैसे ही बाधाओं से आप बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता आपके सामने खड़ी रहेगी तो हारिए मत कोशिश करते रहिए और ड्यूरिंग पेंडेमिक जब आपने देखा सेकेंड वेव आई उस समय हर चीज का रॉ मटेरियल्स का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हमारे लिए भी सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे मैंने ग्रोसरी ऑन व्हील्स के नाम से अपना एक और आउटलेट स्टार्ट किया जिसमें रॉ मटेरियल्स हम लोग कोलकाता से मंगाते थे और सस्ते दामों पे वो चीज आती थी और हम लोग उसमें लोगों को मतलब सस्ते दाम में देते थे हम चीजें हम लोग बहुत ज्यादा ज्यादा मंगवा लेते अपने वहां से एक साथ और फिर हम सस्ते दाम पे यहाँ पे दे देते थे लोगों को तो वो एक चीज थी बाधाएं थी काफी मुश्किलें आई मुश्किलों को पार करके आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आपकी स्माइल को देख के मुझे यही लगता है पैशनेट अबाउट वॉट यू डू की कोई भी बाधा आए आप तो डेफिनेटली उनका सामना करके बिल्कुल कोशिश करते रहिए हार मत मानिए पेंडेमिक में भी देखिए मैंने भी जॉब खोई मम्मी पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत कुछ था हमारे ऊपर भी लेकिन हार नहीं मानी हमेशा से ये था कि कुछ करना है लाइफ में और अपने लिए नहीं लोगों के लिए अगर मदद करें क्योंकि देखिए अपने लिए तो हर कोई करता है लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं करना चाहता तो ये सोचे कि हमें एक जिंदगी मिली है भगवान ने दी है वो जिंदगी उसमें हम किसी के लिए कुछ करके जाए तो शायद बाद में आपको दुआओं में वो याद करें वेरी वेल सेड बहुत ही अच्छा अच्छा कहा आपने तो बंगाली लव कैफे के थोड़े स्पेशलिटीज शेयर कीजिए हमारे साथ क्या क्या डिशेस बिल्कुल देखिए बंगाली लव कैफे में है ट्रेडिशनल फूड है हर तरह का आपको ट्रेडिशनल फूड मिलेगा उसमें हमारा टिफिन सर्विसेज भी जाती हैं मंथली पैकेज मील होते हैं जो मतलब पीजी में और कॉरपोरेट्स में हमारे जाते हैं ठीक है आइसोलेट पेशेंट्स जो हैं पैंडमिक में जो लोग आइसोलेट्स हैं उन लोगों को हम लोग अलग से फूड भेजते हैं हेल्दी फूड्स होते हैं वेजिटेबल्स की हैं तो वेजिटेबल्स हम खुद मतलब हमारा जो है गार्डन हम उसमें ही कोशिश करते हैं कि जितना हम वहां से ले सके और फार्मर्स के साथ हम लोगों ने वो कर रखा है कि उन लोगों से डायरेक्टली हम लोग फार्मर्स से मंगवा लेते हैं सब्जियां तो जितना हाइजीन हम मेंटेन कर सके वो करते हैं हर तरह का खाना आपको बंगाली टेस्ट का कोलकाता का हमारा कोशिश ये है कोलकाता की उस स्पेशलिटी को हम यहाँ पर लेके आ सके तो वही हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि गुड़गावा में जो इतने लोग यहाँ पे जब मैं जॉब की तलाश में आई थी तो देखा था मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे बंगाली लोग काफी हैं और उनको सिर्फ एक ही दिक्कत है कि रहने का दिक्कत है और खाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे फेस करते हैं जैसे बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं उन लोगों को दिक्कत आती है तो उसी चीज को देख के मार्केट की डिमांड को समझ के मैंने उस चीज को आगे मतलब रीजनेबल कॉस्ट में खाना प्रोवाइड करना स्टार्ट किया हेल्दी मील हम लोग भेजते हैं कि वो लोग मतलब पेट भी भरे और सेटिस्फाई भी रहे वो घर का जो खाने का टेस्ट है वो उनको मिलता रहे कोलकाता की याद ना आए कोलकाता का टेस्ट हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं टेस्ट के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्वालिटी क्वांटिटी हमारी बकायदा वही रहती है क्योंकि ये जो है ये मेरे दादी दादा का एंसेस्टर्स के रेसिपीज हैं उन लोगों को अभी तक हम उस चीज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिल्कुल कोशिश यही रहती है हमारे की सब लोग खुश होके जाए हमारे पास से तो बेंगोली लव कैफे आप अभी यू नो वॉट यू सी फॉर द फ्यूचर लाइक वॉट आर योर बिजनेस गोल क्या एस्पिरेशन है आप कहा लेके जाना चाहते हैं हाँ मैं बिल्कुल बंगाली लव कैफे देखिए जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि गुड़गावा में है ओनली हम चाहेंगे कि नेक्स्ट हमारे फाइव फेयर का ये ही है कि हम ट्वेंटी सिटीज में आउटलेट्स अपने ओपन करें और जितना हो सके लोगों को एम्प्लॉयमेंट में इतना दिक्कत आता है अभी आ, लोगों की जॉब चली गई है हम जितना हो सके लोगों को मदद करें अपनी जगह रख के लोगों का घर चल सके हेल्प कर सके हमारा यही है कि और उसके साथ साथ हमने एक और हमारा ये है कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज्यादातर लोगों का तो हमारा ये है कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है अंडर प्रोसेस है कि हम लोगों ने मतलब एक बिल्डिंग ले ली है ठीक है उस बिल्डिंग में हमने सारी फैसिलिटीज के साथ मतलब विद स्टे और विद फूड आपको वहां पे सारी फैसिलिटीज मिलेगी एट रीजनेबल कॉस्ट में कि वर्क फ्रॉम होम वालों को दिक्कत ना हो किसी भी चीज का क्योंकि उन्हें यही रहती है कि खाना कैसे होगा क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है वर्क फ्रॉम होम में अगर आप काम ऑफिस में जाके रहते हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है वर्क फ्रॉम होम में उतना रिलैक्सेशन नहीं है 
तो वो सारी फैसिलिटी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो वो सब ध्यान रख के एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगा विद स्टे एंड फूड के साथ ये हमारा प्रोजेक्ट है अंडर अंडर हाँ ये अभी अंडर प्रोसेस है इस पे हम काम कर रहे हैं हमारी टीम पूरी काम कर रही है और इसे हम चाहेंगे कि ये हो और इन्वेस्टर्स के साथ भी हमारा बहुत बात चल रही है टाटा टाटा ग्रुप के साथ हमारी बात चल रही है अभी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के तौर पे और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ बात चल रही है तो जितना है अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो आगे हमारा ये है ट्वेंटी सिटीज में हम अपना आउटलेट खोले और लोगों को मदद कर सके एम्प्लॉयमेंट दूर कर सके इंडिया से और हम यही चाहेंगे कि जल्द जल्द और गोल थैंक यू थैंक यू तो आपने जब से शुरू किया बंगाली लव कैफे ये वेंचर ने आपको किस तरह से बदला है लाइक हैज इट चेंज यू इन एनी वे मेरे को बिल्कुल भी नहीं चेंज किया है मेरे को मैं जैसी थी पहले आज भी मैं वैसी हूँ अभी भी मतलब इतने लेवल पे पूछने पहुंचने के बाद भी मैं किसी भी काम से हिचकिचाती नहीं हूँ किसी भी काम को छोटा नहीं समझती हूँ कि हाँ आज ये चीज है मुझे करना पड़ रहा मैं क्यों करूँ आई एम द ओनर आई एम आई एंटरप्रेन्य मैं क्यों करूँ ये चीज नहीं आनी चाहिए मैं वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके अंदर आप जैसे हो वैसे ही रहो और जितना हो सके अपने आप को सिंपल सिटी में आप बिलीव कर मैं सिंपली सिटी में बिलीव करती हूँ अपने आप को सिंपल रहो खुश रहो मुस्कुराते रहो इंडिया भी मुस्कुराएगा बहुत अच्छा वेरी वेल सेड और देखिए रहे आप आप ओके आई विश एवरीबॉडी स्माइल जस्ट लाइक यू बिल्कुल बिल्कुल देखिए परेशानियां तो लाइफ में लगी रहेगी लेकिन उस परेशानियों से निकलो बाहर और खुश रहो आप खुश तो बाकी सब लोग खुश आप दुखी तो सब कुछ दुखी हो जाएगा तो खुश रहो खुश रहो यस एब्सोल्युटली खुश रहो तो आप जो बड़े यंग ऑन्टरप्रनर्स है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या वर्ड्स ऑफ विजडम क्योंकि बहुत आइडियाज होते हैं लेकिन पता नहीं क्या कैसे कहा से शुरुआत करें तो आप बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल देखिये मैं उनको यही बोलना चाहूंगी की देखिये बिजनेस एक कला है साधना है पूजा है आप वो जितनी शिद्दत से उस चीज को करेंगे वो उतना आपको एंटरटेन देगी ठीक है छोटे पेड़ की सम, तरह ही समझ लीजिए आपने एक छोटा सा पेड़ लगाया जब तक उसमें पानी नहीं दोगे बीच नहीं दोगे वो बड़ा नहीं होगा आपने डाल के रख दिया और इग्नोर कर दिया तो वो नहीं चलेगा आप उसमें रेगुलरली उसका टेक केयर करिए वो आगे बढ़ेगा आपको फल देगा आपके साथ साथ आपको उम्मीद भी देगा और आपको एक जहां आप सफलता में पहुंचना चाहते हैं पूरा आपका साथ देगा बस मार्केट की डिमांड को समझिए जिस समय पैंडमिक था हम बहुत सारे बिजनेस बंद हुए हमने मार्केट की डिमांड को समझा कि मार्केट की डिमांड क्या है उस अकॉर्डिंग हमारे पास एक आइडिया था उसे हमने उस समय अप्लाई किया और ये सफलता हमने वहां से हासिल की तो यही मैं बोलूंगी कि बिजनेस अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए लेकिन बिजनेस को एक पूजा की तरह समझिए उसमें मेहनत करिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मैंने जब स्टार्ट किया था तो खुद से मैं मेरी मम्मा सिक्सटी एट ईयर्स की हैं वो और आज भी वो हार नहीं मानती हैं आज भी कोई भी कुछ ऐसा रहता है तो वो खड़े होके काम करती हैं मेहनत करती हैं वो मेहनत से पीछे मत हटी है और ये नहीं है कि भाई मैं इंटरप्रेन्योर हूँ या मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मैं बर्तन ही धो सकती हूँ क्योंकि हमारा जो काम है वो उसमें हर एक काम को आपको करना पड़ता है राइट तो सब कुछ सब चीज में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए थोड़ा छोटा बड़ा हर तरीके से रहिए आपके साथ जो एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं उनके साथ उनकी मेहनत को सराहना दीजिए जिससे कि उनको हिम्मत मिले और वो खुश हो कि आपके साथ काम कर सके तो यही बोलूंगी कि सक्सेस की एक ही है मंत्रा कि एक तो मार्केट के डिमांड को समझिए और जो बिजनेस है उसे एक आप साधना की तरह लीजिए उसमें घुस जाइए अगर आपको कुछ सफलता चाहिए तो मेहनत से करिए जरूर सफलता मिलेगी मेहनत पीछे मत हटे आपको बहुत अच्छे से कहा और जैसे भी होते हैं यू नो ए टू जी सब आपको करना है ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती बिल्कुल 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 ऐसा ऐसा वक्त गया है हमारा आप बिलीव नहीं करेंगे रात को मतलब सुबह से लेके सुबह सात बजे से लेके रात के दो तीन बजे तक मैंने काम किया है मैंने खुद अपनी बात बता रही हूँ रात के दो दो तीन तीन बजे तक मैंने काम किया है और सिर्फ अपने लिए नहीं जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं राइडर्स रहते हैं जैसे की आपको पता है जोमेटो स्विगी के राइडर्स होते हैं डुमजू के राइडर्स होते हैं 
तो उन लोगों का टारगेट होता है कुछ काम करने का तो उनके टारगेट्स पूरा हो जाए उनकी पूरे दिन की मेहनत सफलता हो जाए इतनी इतनी रात तक हम लोगों ने काम किया है पीछे नहीं हटे हैं तो हमेशा अपने लिए नहीं सोचिए आपने तो काम किया बंद कर दिया हो गया आपका एक टाइम डोरेशन हो गया ये कोई जॉब नहीं है कि नाइन टू फाइव का जॉब है आपको करना है और फिर घर चले जाना है नहीं ये एक बिजनेस है बिजनेस के साथ सिर्फ आप अकेले नहीं है बाकी लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके बारे में भी सोचिए और फिर आपको मेहनत करनी होगी जिस दिन आप मेहनत आपकी सब साबित हो गई उस दिन आपको बहुत अंदर से खुशी मिलेगी अंदर से एक अजीब सा सुकून मिलेगा कि हाँ हमने कुछ कर दिया है लाइफ में okay. कुछ करके दिखाया है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाइए हंगर बिल्कुल हंगर फ्री इंडिया हो जीरो में हम बिलीव करते हैं कि खाने को वेस्ट मत करिए कहीं पे भी आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं बफेट्स में जाते हैं खाना अपने प्लेट में उतना ही लीजिए जितनी आपको भूख है वेस्ट मत करिए खाने को क्योंकि वही खाना हम इतने लोग गरीब लोग हैं इतने भूखे लोग जो बिना खाए सो जाते हैं अगर हम उनको दें तो उनका पेट भर जाएगा कोशिश यही करिए अपने दिमाग पर यही सेट करिए कि खाना वेस्ट नहीं करना है अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी यही समझाए कि खाना वेस्ट नहीं करना है खाने का सम्मान करना है यंग एज से ये स्टार्ट करना चाहिए तो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी अपने पा, अपने पास से स्टार्ट करिए इस चीज को अपने घर से स्टार्ट करिए अपनी लोकेलिटी से स्टार्ट करिए एक भी जने को अगर आप मदद कर देते हैं खाने खाना खिला देते हैं उसको पैसों से मदद मत करिए उसको खाना खिलाइए पेट भर के वो आपको आशीर्वाद भी देगा और अंगर फ्री इंडिया भी होगा yes. एक एक करके भी अगर हाथ बढ़ेगा तो बहुत सारे हाथ जुड़ जाएंगे आपस में और बहुत सारे हाथ जुड़ जाएंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा और हंगर फ्री इंडिया कहलाएगा उस समय मतलब गरीबी नहीं रहेगी कोई भी भूख मरा नहीं सोएगा तो यही हमारा है फ्री इंडिया हंगर जो हमारा कैंपियन है वो इसीलिए ही है कि कोई भी भूखा ना सोए साक्षी थैंक यू सो मच आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू प्लेटफॉर्म पर आए एंड वी रियली वॉन्ट टू वे बेंगाली लव कैफे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर थैंक यू सो मच हो वी होप वी गेट फुलफिल रियली क्विक एंड यूर डूइंग सम ग्रेट अमेजिंग वर्क थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वेरी नाइस स्पीकिंग विद यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय बाय